ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എ ഡി എസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കോഡ്സിൽ സെവൻത്ത് ക്യാരക്ടറായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എസ്പെഷ്യലി ഇഞ്ചുറി കോഡ്സിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞായിട്ട് ഒന്ന് കുഞ്ഞായിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു വേഗ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഐ സി ഡി ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിൽ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ് സംഭവമെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ജനറൽ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലേക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അതായത് ഐ സി ഡി ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുകയാണ് നമ്മൾ എ ഇനിഷ്യൽ എൻകൗണ്ടർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ആൻ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് കെയർ ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് റിസീവിംഗ് ആക്റ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ കണ്ടീഷൻ ആക്റ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നു അല്ലേ എവിടെയെങ്കിലും വീണ് ഫ്രാക്ചർ ആയി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി പറ്റി ആ ഇഞ്ചുറി ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് എൻകൗണ്ടർ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പം പേഷ്യൻ്റ് വീണിട്ട് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ആ ഇഞ്ചുറി കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോഴും ആ ഇഞ്ചുറി ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എമർജൻസി എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എൻകൗണ്ടർ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ബൈ ദ സെയിം ഓ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിസീഷ്യൻ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒരു ആദ്യമായിട്ടൊരു ഇഞ്ചുറി പറ്റുമ്പോഴാണല്ലോ സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പോകണമെങ്കിൽ അതൊരു എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ പെട്ടെന്നുണ്ടായതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇഞ്ചുറി വന്നു ആ ഇഞ്ചുറി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഫിസിനെ കാണിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആ ഇഞ്ചുറി ആദ്യം ആ ഒരു ഫിസിഷ്യനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആ ഫിസിഷ്യൻ അവിടെ നിന്ന് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് ആ ഫിസിഷ്യന് ഫിസിഷ്യൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഇഞ്ചുറി ചിലപ്പോൾ വേറൊരു പേഷ്യൻറ്റിന് സോറി വേറൊരു ഫിസിഷ്യനെ കൊണ്ട് കാണിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫിസിഷ്യനെ ബേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ഇനിഷ്യൽ എൻകൗണ്ടർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതും കൂടെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇനി സബ്സീക്കൻ എൻകൗണ്ടർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ആൻ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് കെയർ ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് ദ പേഷ്യൻറ്റ് റിസീവ്സ് റുട്ടീൻ കെയർ ഫോർ ഹെർ ഓൺ ഹെർ ഓർ ഹിസ് കണ്ടീഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഹീലിംഗ് ഓർ റിക്കവറി ഫേസ് അതായത് പേഷ്യൻ്റ് ആദ്യം ഒരു ഇഞ്ചുറി കൊണ്ട് പേഷ്യ ഫിസിഷ്യനെ കാണിച്ചു ആ ഇഞ്ചുറി എന്ത് ചെയ്യണം ഹീലാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഹീലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ റൊട്ടീനായിട്ട് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പേഷ്യൻ്റ് റൊട്ടീനായിട്ട് ഫോളോഅപ്പ് കെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഊണ്ടിനെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഊണ്ടല്ല ആ ഇഞ്ചുറിയെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ആ ഇഞ്ചുറി ആ ഇഞ്ചുറിയിൽ റൊട്ടീൻ കെയർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സബ്സിക്വൻറ്റ് കെയറാണ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അതെന്താണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് കാസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഓർ റിമൂവൽ മെഡിക്കേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അതർ ഫോളോ ഓഫ് ദിസിറ്റ് ഫോളോയിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇഞ്ചുറി ഓർ കണ്ടീഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ എൻകൗണ്ടറിൽ കാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ആ കാസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അത് ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വീണ്ടും ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുകയല്ലേ കാരണം അത് മുറിച്ച് അത് സോറി കാസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കും ഹീലാവുന്നുണ്ടോ ഹീലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് അതൊരു സബ്സിക്വൻറ്റ് കെയറാണ് അതുപോലെ മെഡിസിൻ ഇപ്പം പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആ ഇഞ്ചുറി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ അത്
അപ്പം ജസ്റ്റ് നോക്കുക എക്സാമ്പിൾസ് മേ ഇൻക്ലൂഡ് ജോയിൻറ്റ് കൺട്രാക്ചർ ആഫ്റ്റർ എ ടെൻഡൻസ് ഇഞ്ചുറി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ടെൻഡൻ ഇഞ്ചുറി ആയിട്ട് അത് ഹീലാവും ഹീലായിട്ട് അതൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് അവിടെ കൺട്രാക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും കൺട്രാക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും അങ്ങോട്ടും പോലെ ഇങ്ങോട്ടും പോകത്തില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രാക്ചർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അത് ടെൻഡൻ ഇഞ്ചുറിയുടെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫിസിഷ്യൻ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യും ദിസ് ജോയിൻറ്റ് കൺട്രാക്ചർ ഇസ് ഡ്യൂ ടു എ പ്രീവിയസ് ടെൻഡൻ ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറയുകയാണ് ആ ടെൻഡൻ്റെ നെയ്മും കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം പേഷ്യൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് കൺട്രാക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എന്ത് കാരണം വന്നത് ടെൻഡൻ ഇഞ്ചുറി ടെൻഡൻ ഇഞ്ചുറി നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ സെവൻ ക്യാരക്ടർ സെവൻ ക്യാരക്ടർ കാണും അപ്പോൾ സെവൻത് ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ എസ് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഗതി അതുപോലെ ഹെമി പ്ലീജ് ആഫ്റ്റർ എ സ്ട്രോക്ക് അല്ലേ നമുക്കറിയാം സ്ട്രോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡ് തളർന്നു പോകും അപ്പോൾ പേഷ്യൻ ഫിസിഷ്യൻ നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് സീക്വലായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഹെമി പ്ലീജ് ആഫ്റ്റർ എ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കോഡാണ് അത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അതുപോലെ സ്കാർ ഫോർമേഷൻ ആഫ്റ്റർ എ ബേൺ നമുക്കറിയാം തീ പിടിക്കുമ്പം തീ പിടിച്ച് ഹീലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കാർ വരും ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിസിഷ്യൻ നോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സംഭവം എന്താണ് സ്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേണിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സീക്വലായിട്ട് എടുക്കാം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യരുത് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് വേണമെങ്കിലേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ സീക്വൻസിങ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതിനാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ സീക്വൻസിങ് ചെയ്യുക അതായത് സീക്വലേക്കാണോ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ആണോ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് വേണം കോവിഡ് ചെയ്യാൻ സെവൻത് ക്യാരക്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യരുത് സീക്വൻസിങ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഹെമി പ്ലീജ് ആഫ്റ്റർ എ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹെമി പ്ലീജിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പകരം ചിലപ്പോൾ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്ട്രോക്കിനായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നമുക്കിനി ഓരോ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എക്സാമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടിത് മനസ്സിലാവും സിനാരിയോ വൺ ഹിയർ എ പേഷ്യൻറ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ ഫോൾ ഫ്രം സ്കേറ്റ് ബോർഡ് ഓൺ ടു ദ സൈഡ് വാക്ക് എക്സ്റേസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ എ നോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഫ്രാക്ചർ ടു ദ ഡിസ്റ്റൽ പോൾ ഓഫ് ദ റൈറ്റ് സ്കാഫോയിഡ് ബോർഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ കാസ്റ്റ് അതായത് പേഷ്യൻറ്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഡ്മിറ്റ് ആവുന്നത് കാരണം എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റ് സ്കേറ്റിങ് സ്കേറ്റിങ് നടത്തിയപ്പം സൈഡ് വാക്കിൽ വന്ന് വീണു പേഷ്യൻറ്റിന് ഫ്രാക്ചർ സ്കാഫോയിഡ് ബോണിൽ ഫ്രാക്ചർ പേഷ്യൻറ്റിന് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാ കാസ്റ്റ് ഇട്ട് വിട്ടു ഇതാണ് സിനാരിയോ അപ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യം ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ കോഴ്സ് കോഡ് ഞാൻ നമ്മളിതിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഞാനത് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കോഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടാബ്ലാലിസിൽ നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇൻ കേസ് അത് തെറ്റി പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റ് ഞാൻ എപ്പോഴും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വി സീറോ സീറോ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ഏതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ കോഴ്സ് കോഡാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇതിൽ ചാപ്റ്റർ സ്പെസിഫിക് ഗൈഡ് ലൈൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് അതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എനിക്കിതിലില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ ഡി എസ് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ എടുത്ത് പറയാം ചാപ്റ്റർ സ്പെസിഫിക് ആണ് എന്നാലും അത് പറഞ്ഞേ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഞാൻ കൺവെൻഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ കോഴ്സ് കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം ഏത് ഇൻഡെക്സിൽ നിന്ന് എടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്റ്റേണൽ കോഴ്സ് കോഡ് അതായത് ഇഞ്ചുറി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എവിടെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത് എവിടെ വെച്ചുണ്ടായി പേഷ്യൻ്റ് ആ
Patient admitted after a fall from skateboard onto the sidewalk result in casting of the right arm. X-ray are taken to evaluate how well the non-displaced fracture of the distal pole of right scaffold bone is healing. The physician feels the fracture is healing approximately. No adjustment to the cast are made. Okay. Nairthi on the patient and any pain on the then follow up on the other in the patient a cast or remove you know and day on the lingle a fracture and gonna heal on the other and it on another up I would undone some bump none that he lay in under cast adjust and on the chain up on a condition of end it either non displaced fracture of the distal pole of the right scaffold bone in a windy turn and then the patient is under the one they can lay on the mother are they patient at the end of India on the upper than their follow up visit I am a parameter to love a number in the order ഡി കൊടുക്കുക നോക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ കോസ് കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ എൻകൗണ്ടർ മാത്രമേ ഇതേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഇനി വരുന്നതിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കത്തില്ല എക്സ്റ്റേണൽ കോസ് കോഡ് മാത്രമേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ബാക്കിയൊന്നും കൊടുക്കത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡി വെച്ചാൽ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി സെയിം പേഷ്യൻറ്റിന് അടുത്ത പ്രശ്നം വന്നാൽ നോക്കി പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് നോൺ ഡിസ്പ്ലേസ് ഫ്രാക്സ് ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൽ പോൾ ഓഫ് ദ റൈറ്റ് സ്കാഫോർഡ് ബോൺ ഡ്യൂ ടു ഫോൾ ഫ്രം സ്കേറ്റ് ബോൾ ഈസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഫോർ ദ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ആർത്രൈറ്റിസ് ടു ദ റൈറ്റ് റിസ്റ്റ് that develop as a consequences of traumatic fracture kandu ibada already physician document cheyunnundu consequences nu parayumbo ningalku ariyalo oru different aitla term aanu late effect allengil complication allengil aa condition kaaranam vanna verru condition alle appo namaku orappayittu namak endey idu relate cheyam endana nerthatha oru fracture inde oru complication allengil sequel aanu arthritis aanu namak endey ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് എം ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ വൺ നിങ്ങളിത് കോഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് പോയി നോക്കുക ഇനി നോക്കുക സെവൻത് ക്യാരക്ടർ കണ്ടോ എസ് വരുന്ന കണ്ടോ ഇതിലും എസ് വന്ന് കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഗതി കണ്ടോ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം ആ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് സിനാരിയോയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പം ഇതുപോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഈ കോഡ് എങ്ങനെ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എം ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ വൺ കോഡ് എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്റ്റർ സ്പെസിഫിക് ഗൈഡ് ലൈൻസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകാത്തത് കാരണം അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ എയും ഡിയും എസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനാരിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഒരു അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ത തരുന്നുണ്ട് എ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് എൻകൗണ്ടേഡ് വിത്ത് ഡീവിയേറ്റഡ് നേസൽ സെപ്റ്റം പ്രൊവൈഡർ ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആസ് ഡീവിയേറ്റഡ് നേസൽ സെപ്റ്റം ഇസ് എ ഡ്യൂ ഡ്യൂ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ലേറ്റ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് സീക്കൽ ഓഫ് നേസൽ ബോൺ ഫ്രാക്ചർ ഇവിടെ ഓൾറെഡി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് നേസൽ ബോൺ ഫ്രാക്ചറിൻ്റെ സീക്വലാണ് ഡയറക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആൻസർ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് എന്ത് ചെയ്യുക കോഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സില എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ വയ്ക്കുക ആ മനസ്സിലായ കാര്യം മറ്റുള്ളവർക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ചാപ്റ്റർ സ്പെസിഫിക് ഗൈഡ് ലൈൻ നമുക്കുണ്ട് സീക്വലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചാപ്റ്റർ നയൻ ആണ് അതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഡി സെക്ഷനിൽ വൺ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റഗറി ഐ സിക്സ്റ്റി നയൻ സീക്വല ഓഫ് സെറിബ്രോ വാസ്കുലർ ഡിസീസ് എന്ന് ഉണ്ടാവും ഞാനിത് കൊടുക്കാൻ റീസൺ ഒന്നുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഇയർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് എ സെവൻറ്റി ഇയർ ഓൾഡ് പേഷ്യൻറ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ന്യൂറോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിത്ത് അഫേസിയ ഡിസ്ഫേജിയ റൈറ്റ് സൈഡ് ഹെമേപ്ലീജിയ ആൻഡ് ഡിസാർത്രിയ ഫിസിഷ്യൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആഫ് ദ സിംറ്റംസ് ആർ ഡ്യൂ ടു ദ റെസിഡിയൽ എഫക്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ഹാപ്പൻ ഡേർലിയർ കണ്ടോ റെസിഡിയൽ എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതും വേറൊരു ടേമാണ് സീക്വലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വേറൊരു പേരും കൂടിയാണ് റെസിഡിയൽ എഫക്റ്റ് എസ്പെഷ്യലി സ്ട്രോക്കിന് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് റെസിഡിയൽ എഫക്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സീക്വലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അത് നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈനാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം പേഷ്യൻറ്റിന് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ട് സ
Keep in mind, C code code may not contain S as a character in I3 and CM code. I already told you. Okay guys, thank you. Thanks for watching my video.